Hey guys, this is Zalaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a tragic play or a drama, A Streetcar Named Desire, written by an American playwright, Tennessee Williams. His real name was Thomas Lanier Williams III. Baad mein usne apna naam badal kar Tennessee Williams kar liya aur isi ko apne pen name ke taur par istamal karne laga. He was born in Mississippi and later on moved towards New Orleans. He suffered from depression and alcoholism for most of his life. A Streetcar Named Desire is a tragic drama that was written in 1947 and was published in the same year. The drama was performed on stage on 3rd of December 1947. It was also awarded with Pulitzer Prize. Play mein dikhaye gaye sexual content aur immorality ke bais. Kuch arse baad hi ise ban kar diya gaya. The play is written in three acts including 11 scenes. It is set in an apartment in New Orleans. So let's summarize the plot, analyze the characters and discuss its themes and symbols. A streetcar named Desire. There are four major characters we see in the play. Blanche Dibaugh, the protagonist of the play, a khubsurat jawan ladki jo khandan ke zawal ke baad bilkul berang ho chuki hai aur uske naam ab ek paisa bhi nahi bacha. Usne apne khandan ke buzurgon ko Belrive mein apna maqam, apna social status khote dekha aur apne jawan homosexual yani hum jins prast shohar ko suicide karte dekha. She has lost her job as a school teacher and getting older day by day. Stella Kowalski is Blanche's younger sister. She is about 25 years old and pregnant with her first child. Wo New Orleans mein apne shohar ke saath ek nayi zindagi ka aagaaz kar chuki hai. She loves her husband madly. Agarche wo apni behan Blanche se bhi mohabbat karti hai magar wo practical soch rakhti hai aur apne aur apne shohar ke darmiyan kisi ko nahi aane deti. Stanley Kowalski Stella's husband is a passionate and often violent man. Wo World War II mein dushman ke khilaf lad chuka hai aur ab ek salesman ki job kar raha hai. Wo apni wife Stella ki sister Blanche se nafrat karta hai aur use neecha dikhana chahta hai. Wo ghar ke sarbarah ke taur par zindagi guzar raha hai. Harold Mitch, one of Stanley's friend. He is a tough man like his friend Stanley. but he is also a sensitive and compassionate man wo ek muhazzab aadmi hai jo life mein settle down hona chahta hai wo apni bimar maa ke sath rehta hai he is attracted to blanche from the start of the play yunis habal jis apartment mein stella aur uska husband stanley reh rahe hain yunis habal us apartment ki malkan hai The play opens in New Orleans, Louisiana. World War II ke baad ka time period chal raha hai. Ek 25 saala ladki Stella apne shohar Stanley Kowalski ke saath ek apartment karaye par lekar reh rahi hai. It is summer time. Stella ki badi behan Blanche apna sara sazo saman lekar apni behan Stella ke ek ghar aa jati hai. Stella aur uske husband ke liye ye ek unexpected baat hai. दोनों बहनें गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलती हैं और फिर ब्लैंड स्टेला को बताती है कि तुम्हारे बाद हमारा खानदान जवाल का शिकार हो गया हमने अपनी खानदानी हवेली बेलरीव भी खो दी मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर ली और हम कंगाल हो गए ब्लैंड अपने ब्रदर इन लॉ और स्टेला के शोहर स्टैनले से पहली बार मिलती है मगर अनकंफर्टेबल फील करती है स्टैनले डजेंट लाइक ब्लैंड बिकॉज वो समझता है कि ब्लैंच ने अपनी बहन स्टेला को धोखा दिया है और बेल रीव जो उनकी खानदानी हवेली थी उसे बेचकर अपनी बहन का हिस्सा उसको नहीं दिया ब्लैंच 
اکثر و بیشتر اپارٹمنٹ کی صفائی کو لے کر کریٹیسائز کرتی رہتی ہے اور اس سب سے سٹینلے تنگ ہوتا ہے سٹینلے کا رویہ بھی برینچ کے ساتھ خاصا اچھا نہیں ہے ون نائٹ سٹینلے دوستوں کے ساتھ پوکر گیم کھیلتے کھیلتے بہت زیادہ شراب پی لیتا ہے اور اپنی بیوی سٹیلا کو ڈانٹنے اور مارنے لگتا ہے برینچ کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ سٹیلا کو لے کر مکان مالکن یونس ہبل کے اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے دوسری طرف سٹینلے کے دوست اسے سمجھاتے ہیں اور وہ یونس کے اپارٹمنٹ کے باہر آ کر آوازیں لگانے لگتا ہے سٹیلا 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 نیچے آتی ہے اور سٹینلے اسے لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا ہے آن نیکسٹ ڈے بلین سٹیلا کو سمجھاتی ہے کہ اسے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے سٹیلا کہتی ہے نہیں وہ ایسا نہیں ہے یہ بس ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی سٹینلے چھپ کر کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور یوں بلینچ سے اس کی نفرت کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے سٹیلا اور سٹینلے کے جھگڑے کی رات بلینچ کی ملاقات میچ سے ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن فیل کرتے ہیں یہاں بلینچ میچ کو بتاتی ہے کہ بہت سال پہلے اس کی ایک شخص سے شادی ہوئی تھی مگر وہ شخص ایک دوسرے مرد کے ساتھ سیکشول ریلیشنز میں پایا گیا اور بعد میں اس نے خودکشی کر لی Here, it is mentioned that بیلریو کے کھو جانے اور ہسبینڈ کی سوسائٹ کے بعد بلینچ بالکل اکیلی ہو گئی تھی سکون اور ذہنی آرام کی تلاش میں اس نے بہت سے اجنبی مردوں کے ساتھ سیکشول ریلیشنز قائم کر لیے اس چیز نے بلینچ کی ریپوٹیشن کو خراب کر دیا اور اسے اپنی ہائی سکول انگلش ٹیچر کی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا ناؤ بلینچ اور سٹینلے ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں بلینچ کی شراب نوشی کی عادت بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف سٹینلے بلینچ کے ماضی سے متعلق تمام انفارمیشن اپنے دوست میچ کو بتا دیتا ہے اگرچہ میچ بلینچ سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر اب وہ اس سے دور ہونے لگتا ہے آن بلینس برتھ ڈے سٹینلے بلینچ کو لورل واپسی کے ٹکٹس گفٹ کے طور پر دیتا ہے لورل جہاں سے بلینچ آئی تھی بلینچ بیمار ہے اور وہ واپس نہیں جا سکتی یہ بات سٹینلے بھی جانتا ہے اس بات کو لے کر سٹیلا اپنے ہسبینڈ سٹینلی سے جھگڑا کرنے لگتی ہے مگر اچانک سے سٹیلا کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ سٹینلی سے کہتی ہے کہ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ اس رات بلینچ بہت زیادہ شراب پی چکی ہے میچ اپارٹمنٹ میں آتا ہے اور بلینچ سے ملتا ہے وہ بلینچ سے اس کے ماضی کے متعلق پوچھتا ہے کہ کیا سٹینلے جو کہہ رہا تھا وہ سب سچ ہے اور بلینچ سب سچ بتا دیتی ہے اب میچ بلینچ کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کرنا چاہتا ہے مگر بلینچ اسے شادی کرنے کو کہتی ہے جب میچ شادی سے انکار کرتا ہے تو بلینچ اسے اپارٹمنٹ سے باہر نکال دیتی ہے ان دا کلائمیکس آف دا پلے سٹینلے آرام کرنے گھر آتا ہے جبکہ سٹیلا ہاسپٹل میں ہے بلینچ کو سامنے دیکھتے ہی وہ اس سے جھگڑا کرتا ہے اسے لائر یعنی جھوٹا بولتا ہے دین ہی فورسز آر آن ٹو دا بیڈ اینڈ ریپ سر A few weeks later, Stella کا بچہ ہو چکا ہے بلینچ مینٹل بریک ڈاؤن کا شکار ہے اس نے سٹیلا کو سٹینلے کے ظلم اور زیادتی کے متعلق بتایا مگر سٹیلا نے ماننے سے انکار کر دیا شاید سٹیلا سچ جانتی ہے مگر اپنا گھر بچانے کے لیے انجان بن جاتی ہے ایک ڈاکٹر اور نرس گھر آتے ہیں اور بلینچ کو مینٹل ہاسپٹل لے جاتے ہیں سٹینلے اور اس کے دوست پوکر کھیل رہے ہیں جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہیں بلینچ کے آخری الفاظ میں انگلش میں کوٹ کرنا چاہوں گا شی سیز آئی ہیو آلویز ڈیپینڈنٹ آن دا کائنڈنیس آف سٹرینجرس میں نے ہمیشہ سٹرینجرس کی رحم دلی پر ہی نثار کیا ہے مطلب میرے اپنے ہمیشہ سے مجھے دکھ درد اور تکالیف دیتے آئے ہیں دا پلے اسپیکس اباؤٹ سیکشول ڈیزائر آف ایوری کریکٹر ایکسٹیریئر اینڈ انٹیریئر انٹیریئر سے مراد اپارٹمنٹ جب کہ ایکسٹیریئر سے مراد اسٹریٹ ہے تھرو آؤٹ دا پلے کریکٹرز اپارٹمنٹ میں ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں باہر سے آنے والا ہر کریکٹر اپنے ساتھ نئی پرابلمس لے کر اندر اینٹر ہوتا ہے 
डिपेंडेंस ऑन मैन कि कैसे स्टेला अपने हस्बैंड स्टैनली पर डिपेंड करती है और ब्लैंच भी एक अच्छे हस्बैंड की तलाश में है सेक्स एंड डेथ ऑथर का मानना है कि ब्लैंच के सेक्सुअल रिलेशंस और उसका पास्ट ही उसकी तबाही का सबब बनता है और यह तबाही दरअसल ब्लैंच की मौत है सेक्स लीड्स टू डेथ ट्रूथ वर्सिज इल्यूजन ब्लैंच अपने इर्द गिर्द एल्यूजन यानी मफरूजों की दुनिया कायम करके रहती है वो ख्याली दुनिया में रहती है और खुद को रियलिटी से दूर रखती है फॉर एग्जाम्पल वो मिच को अपनी एग्जैक्ट एज नहीं बताती क्योंकि वो समझती है कि वो बूढ़ी हो रही है और वो अपना माजी छुपाती है क्योंकि वो इसके असरात से खौफजदा है बट एट द एंड शी सेज आई हैवेंट चीटेड माई सिस्टर और एनी वन एल्स एज लॉन्ग एज आई लिव वेन आई थिंक इज इंपॉर्टेंट I tell the truth The title of the play A Street Car Named Desire is used symbolically It is used as the metaphor for human desires Blanche play ke start mein khud kehti hai ki I rode a street car named desire प्ले में बजाए जाने वाले डिफरेंट सॉन्ग्स द वर्स ऑफ याना पोका एंड इट्स ओनली अ पेपर मून और लाइट लैम्प भी प्ले में सिंबोलिकली यूज किया गया है अ वेरी इंपॉर्टेंट मोरल लेसन दैट आई गेंट फ्रॉम अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर इज टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ तो गाइज टेक केयर गुड बाय टाटा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज